Las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Empresas íntegras. En Simplemente Adriana. Bueno, pues seguimos con el tema y tengo a Juan Pablo Aguilar. Él es conferencista, escritor y asesor de empresas. Y hoy nos va a hablar de la gamificación dentro de las empresas. Y pues empezaría, Juan Pablo, antes que nada, gracias. Y felicidades públicas te doy por todos los kilos que has bajado. Gracias. Te ves muy bien. Gracias, Señal Adriana. de que amas tu salud. Exacto, sí, hay que, hay que cuidar el, el mecanismo para ah. poder seguir dando más, ¿no? Sí, claro. Y lo primero que te preguntaría, Juan Pablo, ¿qué es la gamificación? A sí. ver, aclárales a los radioescuchas. Sí, una pregunta muy interesante y aprovecho para saludar a, a todos los radioescuchas, porque la gamificación es algo que ya viene de, de tiempo de Estados Unidos, de luego se estuvo replicando en España, y como todo, ahorita algunos lo, los empiezan a ver como una moda y hay algunos conceptos que, que se suelen confundir, pero diciendo una, una definición sencilla es traer las características de los juegos, es decir, hacer las cosas por gusto, no por obligación, ir detrás de un premio, etcétera, traer esas características y esos beneficios a situaciones que son aburridas, monótonas, repetitivas o que hay que hacerlos por necesidad, por obligación. Entonces, si bien la gamificación se puede aplicar en muchos entornos, educación, en la misma casa, asociaciones civiles, etcétera, Hoy vamos a hablar en especial de la gamificación en las empresas porque en el tiempo que tengo ya aplicándola ha sido la mejor estrategia que he encontrado para la reingeniería de actitudes que como tú y nuestros radioescuchas sabrán, bueno pues es mi área de especialidad, reingeniería de actitudes y esta la gamificación ha sido la mejor estrategia que he encontrado para mejorar actitudes y ser más productivos en el trabajo. ¿Para qué nos sirve principalmente? Vamos haciendo un, una, una comparación. En el trabajo y en los juegos tenemos actividades repetitivas. Uh -huh. En el trabajo y en los juegos hay metas. Algunos okay. les llaman indicadores. En, en los juegos también hay meta, llegar a tal lugar, ganar tantos puntos. En el trabajo y en los juegos hay una retroalimentación. En los juegos te dicen cómo vas, cuántos puntos, cuántas fichas. En el trabajo también te dan tu evaluación del desempeño. Hay desafíos en el trabajo y hay desafíos a la hora de jugar. Hay instrucciones, capacitación, le dicen en el trabajo, le decimos onboarding, le decimos un cáliz en el juego, etc. Hay errores, si sí, lo volvemos a intentar en el juego... Pero también hay errores en el trabajo y qué pasa cuando nos equivocamos, ¿no? El regaño, la sanción, pero no hay oportunidad de aprender. En resumen, es nos sirve precisamente para cambiar ese chip, cambiar esa actitud. Si hay tantas similitudes en el juego y en el trabajo, porque en el trabajo vamos a veces a regañadientes, a cambio nada más de un sueldo. Y en cambio en el juego, que también nos cansamos, invertimos recursos, tiempos y esfuerzos, lo hacemos por gusto. Hasta ponemos de nuestro dinero, nos vamos a tal lugar porque hay un partido, porque vamos a jugar, etcétera. Ese es el principal beneficio. ¿eh? Ir al trabajo y desempeñar el trabajo con la misma emoción, con ese mismo enganche, con esa misma participación con la que nos ponemos a jugar. Al final de cuentas, el trabajo nosotros lo escogimos. Uh -huh. El juego también nosotros escogemos cuándo jugar. Entonces, cuando se rompe ese chip, cuando nos ponemos ese chip de tiene que ser a fuerzas porque al final todos somos niños independientemente de la edad seguimos Llevamos siendo un niño adentro, ¿no? y nos gusta seguir jugando uh -huh. es más si alguien que me está escuchando ya tiene algunas primaveras acumuladas y dice no a mí ya no me gusta jugar una de dos o no se ha dado cuenta o hay algo medio grave está por ahí muerto. Exacto. porque van cambiando a lo mejor los juegos, los juguetes claro. pero a todos nos gusta seguir jugando entonces sin perder esa seriedad y elevando la productividad porque luego me dicen, oye Pablo es que yo no quiero poner maripositas en la planta este, yo no quiero venirme vestido de payaso no es necesario en muchos casos sí nace de ellos y, y sale estar poniendo ambientes más amigables más lúdicos pero no es necesario andar poniendo colorcitos ni, ni andar contando chistes, etcétera, ¿no? Ese a lo mejor podrá ser un resultado, pero la gamificación al contrario habla bien de la empresa y más en estos tiempos que estamos hablando de la 
norma 035. Esto también te ayuda como para disminuir los factores de, de estrés. ¿Qué no es la gamificación? La gamificación no es dar premios nada más o detener de los trabajos para vamos a hacer una pausa y vamos a poner a jugar a tú las traes. Tampoco es este poner juegos en una capacitación, sino lo que sí es, es llevar esas características del juego al trabajo. Pero por eso es la, la importancia de aclarar que, que no es la gamificación, porque a veces alguien de buena intención, pero aplica simplemente juegos, no los aterriza, o juegos que no tienen nada que ver con el trabajo. Y así como te lo digo que es más productividad con la gamificación, también te puedo decir de empresas que se han ido a la quiebra por una mala práctica de la gamificación. Fíjate qué importante, parece que no, pero saber como los principios ¿no? que esta debe de tener. ¿Cómo es la gamificación que ayuda a la productividad? Mira, la, la gamificación tiene una, una serie de características, son muchas, pero vamos hablando de cinco. Por ejemplo, para poder dar una gamificación. Lo primero para que pueda precisamente abonar a la empresa es justificar, ponerle un objetivo. ¿Qué quiero lograr con esta gamificación? La, la gamificación se aplica por departamento o por proceso, no es nada así algo general en la empresa. Que si dicen, ok, mi gente no está atendiendo la capacitación, ok, entonces voy a hacer un proceso de gamificación para que la gente tome y entienda y aplique lo que está aprendiendo en gamificación. No sería, volviendo a la pregunta anterior, que no es gamificación, es darle un premio al que venga. O ponerles juguetes para que se diviertan. No, siempre va de la mano con un objetivo que se pueda medir. Porque si no, nada más es un rato agradable. Y luego, ¿dónde quedó la gamificación? ¿Dónde quedó la productividad que decía Pablo? No, pues lo primero es ponle un objetivo. Si es algo que ya está funcionando, no hay que gamificar. El segundo paso es, y muy importante también, conoce a tus jugadores, conoce a tus trabajadores. Hay de cuatro tipos de, de jugadores a los que van nada más porque les llaman los triunfadores, lo que les gusta es ganar, luego tenemos a los que les llaman los asesinos, lo importante no es ganar sino que los otros pierdan, luego tenemos a los exploradores que les gusta ir viendo así distintos colores distintas etapas, etcétera y tenemos a los jugadores sociales que les gusta mucho la actividad en, en grupo todos tenemos los cuatro perfiles de jugadores pero siempre tenemos uno que predomina más. Entonces el chiste es ir conociendo a tus trabajadores para irles haciendo un, un juego que sea un traje a la medida, que es algo también muy importante. No venir a replicar algo, sino hacer algo, algo a la medida. ¿Cuáles serían las características? Me llamó mucho la atención ahorita que decías, ¿cuáles son las características de estos cuatro tipos de jugadores que podemos tener todos en la organización? Exacto. Mira, en la alguien que vemos un triunfador, por ejemplo, lo podemos distinguir porque es alguien que se la pasa cacareando el huevo o que se pone de modo para que el jefe lo felicite, ¿no? O sea, Me es... Encantó. Sí, o sea, es, esa es la gallina que cuando pone el huevo es Ay, no, le encanta no este hacer la, la laraca para que los demás se den cuenta que ganó que hizo algo bien o que el jefe le dé la palmadita ahí tienes a un triunfador hecho y derecho no en cambio a los asesinos es al que pues aunque a lo mejor él no gane pero mientras los demás estén peor que yo ah ya con eso me doy no uh -huh. entonces si medio está flojeando en el trabajo, se dedica también a mostrar las fallas de los demás para que... Para que de... las de él pasen desapercibidas, Exactamente, ¿no? ¿no? Obviamente a la hora del juego no, no es tan nociva esa relación, pero nos sirve para detectar ese, ese tipo de, de perfil. En el perfil explorador es cuando vemos a, por ejemplo, el clásico chico de mantenimiento que se la pasa del tingo al tango... O a lo mejor alguien de un puesto más fijo, contabilidad, por poner un nombre, que tiene migas desde con el vigilante, con el de mantenimiento, con la cocinera, etcétera, Tiene como alimentate con todo el mundo porque le gusta andar explorando y platicando en distintos lugares. Y el social, bueno, pues creo que en México abunda mucho. <risa> Nos vamos a ir a corte, Mayrita, ahorita regresamos.
Las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Empresas íntegras. En Simplemente Adriana. Seguimos con Juan Pablo Aguilar. ¿Y qué se necesita, Juan Pablo, para gamificar de manera correcta y verdaderamente tener los beneficios de la productividad dentro de la organización? Ok. Sí, recapitulando, entonces, primero era poner un objetivo para que se pueda medir, se pueda llevar a cabo y, y realmente ver que haya productividad. Y también hablábamos de, de los jugadores, ¿no? Que si estaba el triunfador, el asesino, el social... Y ya me brinqué al, al cuarto y último, al explorador. Al explorador. ¿no? al explorador. Ese no nos dijiste. Eh, sí, el, el explorador es el que anda por todos lados, así con, con echando como y metate, le gusta conocer todos los departamentos. Si la empresa tiene sucursales, les gusta ir a, a las otras sucursales a visitar. Si lo pones de mensajero, encantado de la vida. O sea, es, <risa> es el que no se puede estar... Es el ajonjolí de todos los muertos. Exactamente, tal cual, ese, ese, ese mero. Eh. Así que... El chiste es irlo conociendo, ¿no? A la gente, todos tenemos los cuatro perfiles, pero siempre hay uno, uno predominante. El, el siguiente paso sería ahora sí que irle dando forma al juego. Ya que conoces a la gente, va a ser un juego que se juega físicamente, desde algo tipo tú las traes, este, rayuela, es una, una trivia o algo que vas a jugar por internet, una, algo vía WhatsApp una mezcla de todos, un concurso tipo de yo perdí o un concurso de, de preguntas, una mezcla de todo también, o sea, pero el chiste es cómo, qué forma va a tener el juego y el quinto, el quinto paso es cuáles van a ser los premios, que aquí quiero hacer una aclaración importante, una buena gamificación va a ser mucho menor el costo con todo lo que vas a ganar en productividad, en satisfacción, en, en reducción de rotación, etc. Parte de, del éxito es que los premios sean intrínsecos, es decir, que, que lo hagas más por un gusto que por lo que vas a recibir a cambio. Muchos de los que jugamos pues no lo hacemos a nivel profesional, no nos pagan por ello, sino más bien incluso ponemos de nuestro tiempo, de nuestro dinero por ir a jugar. ¿Por qué? Porque nos gusta hacerlo, porque lo encontramos divertido, divertido, entretenido. Una buena gamificación, así va a ser. No están esperando un bono, no están esperando un premio en efectivo, etcétera. Es el placer de hacerlo. Y ya si aparte lo refuerzas con que pues, les vamos a organizar una cena, les vamos a dar unos boletos al cine, etcétera. Depende de lo que les guste, pues es mucho mejor. Pero una buena gamificación no va a ser necesario estar dando bonos, vales, etcétera, ¿no? Son muchos los pasos. Eh, si, si me permites, Adriana, a todos los radioescuchas, me pueden mandar un, un WhatsApp y les mando pues sí, así claro. la, la guía de, de paso a paso que localizar? pueden ir haciendo. Sí, con que me manden un WhatsApp al 33 20 11 13 81. Otra vez. 33 20 11 13 81. Ahí este, me mando un, un mensaje. Oye, este Pablo, vi lo de tu programa de gamificación. Si me puedes mandar los, los pasos. Y los voy a estar contestando yo. ¿eh? No, no contesta un robot. No, no los mando acá con la asistente, etcétera. Yo les voy a estar contestando. Si me tardo un poquito es que ando en conferencia, en el avión, etcétera. Pero ahí con un mensaje al 33 20 11 13 81. Se los estoy mandando estos pasos. A mí me gustaría también que nos dijeras cuáles son los riesgos de no hacerlo bien. Sí, sí, eso también es como todo, o sea, tiene ventajas, pero hay que ser sinceros, tiene riesgos. Por ejemplo, el más común es que diseñas tu juego, pero no consideraste a tu gente y es un juego poco atractivo. Nadie lo quiere jugar, o es demasiado difícil, o las reglas no están claras. Entonces tienes ahí el juego, y si Atari, a Nintendo, etcétera, se ha pasado que sacan juegos que nadie los juega, Ahora imagínate uno cuando empieza sin conocer a la gente, ¿no? Ese sería el primer riesgo. El segundo es que se vuelve algo monótono. Comes tu comida favorita, tu postre favorito, ves tu película favorita, por más que te guste, llega un punto en el que si haces lo mismo, dices, ya chole, ¿no? Sí, Entonces, ya. es parte de los juegos ir haciendo cambios en el juego o en los retos, en las misiones, etcétera. Es, es diseñar el juego pero ir teniendo ya una avanzada para ir cambiando precisamente estas 
dinámicas y actividades del juego para evitar la monotonía. Otra es, como ya lo mencionaba hacía unos minutos, perder el foco. Es decir, si no tienes claro tu objetivo, te enfocas nada más en el juego y empieza a pérdida de tiempo, empiezan a jugar y no trabajan, etcétera. Entonces hay que tener muy importante el, el foco, pues el objetivo de, del juego. Una cuarta... ¿Habrá mediciones? ¿Hay que tenerse mediciones ahí? Sí, exactamente. Y lo primero que trato con los clientes es eso, es qué es lo que quieres lograr y cómo lo vamos a medir para sí. partir de un antes y de un, y un después. después. ¿Qué, ¿Qué hemos estado midiendo desde el ranking en redes sociales, eh, cantidad de firmas en tiempo y forma de documentos, accidentes o prevención de accidentes, participación en capacitaciones? O sea, es lo que, de lo, productos. Exacto. Lo que tenga se puede y medir forma. y se puede gamificar. Siempre y cuando se pueda medir, se puede gamificar. Es cuestión de voluntad, que es otra también de las cuestiones que cuando creemos que la gamificación se va a imponer por un oficio de recursos humanos, pues no. También deben empezar el querer gamificar empieza desde arriba hacia abajo. Si los jefes si los dueños no están comprometidos con la gamificación, ahora sí que va a quedar sí, va a quedar en un oficio más, en otra de, oye, pues no sirvió, pues es como si te quieres poner a dieta y dices, pues a ver qué alcanzo a hacer o crees que no funciona, pues claro que no va, no va a funcionar. Nos están preguntando que si puedes darles tu teléfono otra vez. Claro, es el 33 20 11 13 81. Es el WhatsApp. Ahí les estaré contestando con mucho gusto. Y también, si me lo permites, está la página: es www.dractitudes.com. O sea, es como de Doctor Actitud. Es www.dractitudes.com. Ahí también encuentran. Eh, correo electrónico, un blog también es, escrito algunas cosas sobre gamificación, pues todo con la finalidad de, de ayudar y pues si ya estamos trabajando, pues qué mejor que mejorar la calidad de vida, mejorar la productividad a través de las características del de juego. Y además estos son elementos que, que nos van dando oportunidades diferentes. Mira, ahorita que te escuchaba, pues yo no sabía que así se llamaba gamificación, pero tuve la oportunidad de trabajar en una compañía muy grande por ética no voy a decir nombres y bueno, el rechazo de producto terminado era altísimo, uh -huh. 52%, 52 y nadie hallaba eh, qué hacer, entonces me llamaron a mí y empezamos con el proceso y yo con el dueño le dije, a ver la mayoría de los despachos te van a cobrar el 10% de lo que logres yo lo quiero para uh -huh. la gente y no fue un éxito Ahí está. Ajá. fue un éxito porque le digo, y no me lo des en dinero, dámelo una especie. Ahí está. Bueno, me pidieron ir al mar, me llevé a 200 ajá, al mar, ajá. me pidieron un retiro espiritual, me los llevé de retiro espiritual, me pidieron comidas, les hicimos comidas y lo último, ah, bicicletas, ajá, repartimos ajá. 50 bicicletas y lo último, eso me encantó, lo último que pidieron fue un Volkswagen rojo y lo ganó, fíjate, una de las personas cuya mamá era inválida. Ahí está. Hasta ahí yo me quedé, ya dejé el proyecto avanzado, ya estructurado, pero sí, yo no sabía que ahora se le dice tan, tan elegantemente gamificación, gamificación, pero sí funciona, bien hecho con las reglas del juego establecidas, definitivamente sí funciona. Pues muchísimas gracias aquí a mi querido amigo. Eh, José Luis Aguilar y gracias por estar eh, Juan Pablo, eh, Juan Pablo sí. de ahorita ando diciendo José, ya, yo cambio ya, ya, ya te bautizo Diana. que Dios te bendiga y yo les digo hasta mañana